Hi friends, welcome to Swadija's paper, Escalate Your Learning Style. நீங்கள் கேரை குணப்பிரதமாகின்னா இ வீடியோ, முழுவனும் காணுகா, like செய்யுகா, share செய்யுகா, ஒப்பம் யங்கள்டை சானல் subscribe செய்கேயும், அடுத்துள்ள bell icon click செய்கேயும் செய்தால், எதா சமையம் யங்கள்டை notifications நீங்கள்க லெப்பிக்கின்னதா இருக்கிம். Hi friends, Plus 2 Physics, Chapter 2 Electrostatic Potential and Capacitance, Part 2 Part 2 இல்லை நம்மிலு பரையம் போனு, நம்மில் இத்திரை நேரம் பாடிச்சதன்ன, இத்திரை நேரம் நம்மில் introduction கொடுத்ததின்டதன்ன, கொர்ச்சு mathematical ஐட்ட அது எங்கன express செய்யும் அதவா, அந்த equations அக்கோபியுகிச்சு, எங்கன அதினை பரையாம் இது வெரு நம்மில் அதின்ட definition என்தான, அதின்ட meaning என்தான, இந்த வருதே பரண்ணு போய். இனி அதின்ட mathematical expressions, அதாயது, mathematically அது என்தான, max உபியோகிச்சு, அதாயது, கொர்ச்ச equations உபியோகிச்சு, நம்மில் எங்கன அதினை பரையா. First, நம்மில் எதா படிச்சது, electric potential என்னலதான். electric potential என்ன வருந்தான் The electric potential at a point is the work done by an external agent in moving a unit positive charge from infinity to that point against the electric field without acceleration in the bar in the important title of the area. Upon either electric potential or a unit positive charge in a infinityல் நின்னும் ஆ போய்ண்டிலைக்கு ஒரு external agent இன்ன மூவு செய்யானை ஐட்ட அவசியமாய் பார்க்குடன் அது எந்தாடன் அல்லோக்கு நான் கழின் வீடியோலு பரண்ணி வேண்ணும் அது அரு நான் கூடுதல் explain செய்யினில்லா அப்போ அது நீ எங்கனே mathematically பரையும் இப்பட நோட்டி என்ட காரியந்தான நிச்சியுங்கள் external force is equal and opposite to the electric force இப்போது நம்மல் எந்த பண்ணே ஒரு external force அதினு கொடுக்குந்து infinityல் நின்னும் given pointலைக்கிக் கொண்டு வேறான் அது நம்மல்டை எந்த பரை electric force நம்மல் கொடுக்குன்ன external force electric force electric force இண்டாயிருக்கிம் electric field இல் force இண்டாயிருக்கிம் அது அது மாய்ட்ட equal ஆகுகையும் opposite ஆகுகையும் செய்யும் அது ஆன without acceleration என்ன வரையினது acceleration என்டாவில்லா அது எந்தானந்த யான் கூடுதான் நான்டு பரண்ணியரா okay friends அப்பு without acceleration இன்னு பரையின்னா அவுரு pointல் கேண்ணம்ல கான்சின்றேட்டேன் இந்து கொண்டான அதினு acceleration இல்லியாத்தது நோக்கா இச்சார்ஜ் இச்சார்ஜ் இவ்விடன் நிற்குந்து electric field இந்து direction இங்குடான இயுரு positive charge இவ்விடன் இங்குடன் நீக்காம் வேண்டிட்ட இங்குட ஒரு force நம்மல உடுக்கான ஒரு external force நிதில் பரையின்னுடல்லோ அங்கன் ஒரு external force நம்மல கொடுக்கும் போ இச்சார்ஜின் இங்குட நீங்கான் இத்திரி புதிமுட்டன்டாயிருக்கின் கார்ணந்தான இங்குடான் electric force தாள்ளானது போ வடமலி மல்சரத்தில இவ்விடன்னும் பிடிச்சு தள்ளனுண்டு அதினு நேரே opposite வாடத்தின் அங்குடுக்குடு நீங்கள் நிற்கிறு பிரையாசானம். என்னால் பதுக்கப் பதுக்க எங்குடைங்களுக்கு நீங்கள் ஜி. அப்போ, இச்சார்ஜு பதுக்க பதுக்க இடைரேக்சின்லைக்கு நீங்கள் அயின் அர்த்தம் என்தானு? அயின் acceleration, speed கூடில்லா. electric field இனும் இதே direction ஆனந்த விஜாரிக்கியா. இச்சார்ஜ்ட பார்ட்டிக்கல் இவிடி இந்த நம்மல் external force கொடுத்து. electric field இனும் இதே directionல் ஆன எங்கில் இச்சார்ஜ்ட பார்ட்டிக்கல் பாய்ந்தர் speedல இங்குடு நீங்கிக்கொண்டே இருக்கிம். இன்ன speed கூடு. இவ்விட என்தான இங்கோட்டு கோடி ஒரு force வெரிந்து காரணம் இவ்விடேக்கியான நம்மல் external force கொடுக்குன்னது அது உண்டு பதுக்க பதுக்க acceleration இல்லாதியான இது இங்கோட்டு நீங்கா என்னதினு பிரத்தியைகாயிட்டு பரையண்ட காரியம் நம்மல் இவ்விடை நின்னும் கொடுக்குன்ன external force இயிலைட்டிரிக் பியடினுட equalான கர்ரக்டான் equal ஐட்ட நிற்குன்னது கொண்டான பதுக்க பதுக்க நீங்கள்து அலங்கு இயை external force ஆனை இத்தும் முடுதல் electric field அத்திரக் காரியுந்துவியான் சா பட்டனுக்குடு நீங்கள் இயை external force equalுமான opposite மான எந்துமாயிட்ட 
നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡുമായിട്ട് അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഇപ്പോൾ ആ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താണ് അതിൽ പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് എന്താണ് ദ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഇസ് ദ വർക്ക് ഡൺ ബൈ എൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻറ്റ് ഇൻ മൂവിംഗ് എ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നും ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ കാണിച്ച പോലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻറ്റ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം എന്താണ് ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്കതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ട എന്താണ് അതാണ് ഒരു പോയിന്റിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട വർക്ക് അതിനു വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് എത്രമാത്രം ആ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ആ ചാർജിനെ നീക്കാനായിട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻറ്റിന് കൊടുക്കേണ്ട വർക്ക് ഡൺ അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം ജോലി അതിനെടുക്കണം എത്രമാത്രം വർക്ക് അതിന് ചെയ്യണം ആ വർക്കിൻ്റെ അളവാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് എന്താണ് വിത്തൗട്ട് ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സും ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സും ഈക്വലും ഓപ്പോസിറ്റും ആണ് ഇലക്ട്രിക് അതിനുള്ള ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ലൈൻസും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സും തമ്മിൽ ഓപ്പോസിറ്റുമാണ് അതായത് രണ്ട് ഡയറക്ഷനുമാണ് എന്നാൽ ഈക്വൽ ഫോഴ്സാണ് രണ്ടും കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഡെഫിനിഷനിൽ അത് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് അതിനെ വിളിക്കാൻ കാരണവും അതാണ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ കപ്പാസിറ്റിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രമാത്രം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണല്ലോ അപ്പോൾ എത്രമാത്രം അതിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് എത്രമാത്രം വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ആ ഇലക്ട്രിക് എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻറ്റ് അതാണ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുമ്പോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിന്റ്സ് ഇസ് ദ വർക്ക് ഡൺ ഇൻ മൂവിംഗ് എ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഫ്രം വൺ പോയിന്റ് ടു അനദർ അത് നമ്മൾ പാർട്ട് വണ്ണിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി അത് മാത്തമാറ്റിക്കലി എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ സ്ലൈഡിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനത് കൂടുതലായിട്ട് കാണിച്ചു തന്നിട്ട് പറയാം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ആ രണ്ട് പോയിന്റും തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ ഒരു യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ ഇവിടെ നിന്നും ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള വർക്ക് ഡൺ അത് ഡെഫിനിഷൻ മാത്രമാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ മാത്സ് അനുസരിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വി എ മൈനസ് വി ബി ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ഡൺ അതായത് ഒരു യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ ഇവിടെ നിന്നും ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള വർക്ക് ഡൺ എന്നല്ല മാത്സ് വൈസ് പറയുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്കലി പറയുന്നത് വി എയും വി ബിയും ഇപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ഒരു എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വി എ എന്നെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വി ബി എന്നെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അല്ല പൊട്ടൻഷ്യൽ വി വി എ എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യലും വി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യലും ആണെങ്കിൽ അത് തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും വി എ മൈനസ് വി ബി അല്ലേ ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് വർക്ക് ഡൺ എന്ന എന്ന് മാത്രമാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചാർജ് ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ ഇവിടെ നിന്നും ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നൊക്കെ ഡെഫിനേഷനിൽ പറയേണ്ടതല്ലേ ശരിക്കും നമ്മൾ കണക്കുകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് വി എ മൈനസ് വി ബി ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ഡൺ അതായത് ഇവർ തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് തന്നെയാണ് എന്ത്
from one point to another point without acceleration എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പക്ഷേ അവിടെ എന്താണ് ഒരു ക്യൂ ചാർജാണ് പോകുന്നത് അപ്പം അവിടെ ക്യൂ ചാർജിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിനൊരു ഇക്വേഷൻ പോലെയാക്കി മാറ്റാം നമുക്ക് നോക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിന് വി എ മൈനസ് വി ബി ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ഡൺ എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അവിടെ എങ്ങനെ ക്യൂ ചാർജ് കൊണ്ടുവരും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡിഫറൻസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ വി എ മൈനസ് വി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അവിടെ വെച്ചു അപ്പോൾ അത് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ഒബ്ജക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എടുത്തു ആ രണ്ട് പോയിന്റും യു എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലിലും യു ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലിലും ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അത് തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും യു എ മൈനസ് യു ബി എന്നാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിൽ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാർജിനും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും യു എ മൈനസ് യു ബി ബൈ ക്യൂ എന്നും കൂടി എഴുതേണ്ടി വരും അതായത് വർക്ക് ഡൺ ടു ബ്രിങ് എ ക്യൂ ചാർജ് ഫ്രം വൺ പോയിന്റ് ടു അനദർ പോയിന്റ് അങ്ങനെയല്ലേ അവിടെ ക്യൂ ചാർജിനെ ഇന്നും ഈ പോയിന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യമായ വർക്ക് ഡൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് വേണം ബൈ ക്യൂ എന്നും കൂടി നമ്മൾ എഴുതേണ്ടി വരും അപ്പോ രണ്ടും എന്താണ് വർക്ക് ഡൺ ആണ് നമുക്ക് അതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇവിടുത്തെ വി എ മൈനസ് വി ബി എന്നുള്ളതും യു എ മൈനസ് യു ബി ബൈ ക്യു എന്നുള്ളതും ഈക്വൽ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും അത് രണ്ടും വർക്ക് ഡൺ ആണ് അത് കാരണമാണ് നമ്മൾ അത് ഈക്വൽ ആക്കിയിട്ട് എഴുതിയത് അപ്പൊ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡിഫറൻസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം ഇത് എഴുതണം അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡിഫറൻസ് ഇതെന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അങ്ങനെ എഴുതണില്ല അപ്പൊ ഇത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിന്റെ ഇക്വേഷനും ഇത് എനർജി ഡിഫറൻസിന്റെ ഇക്വേഷനും അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും റിലേഷൻ ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താണ് യു എയും യു ബിയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജീസ് എയിലും ബിയും എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലും ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലും ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജീസ് ആണ് യു എയും യു എന്നാൽ വി എയും വി അത് തന്നെയാണ് ശിലുകളാണ് യു എന്നും യു ബി എന്നും എടുത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വി എയും വി ബിയും എടുത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് അത് എയിലും ബിയിലുമുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലുകളാണ് ഇത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആണ് അവിടെ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന എനർജി ഒരു എനർജിയും കൂടി അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൺസർവേറ്റീവ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം അറിയോ അതായത് ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വർക്ക് ഡൺ പാത്തിനോട് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് അല്ല അതായത് പാത്തിനോട് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അതെന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ മറ്റൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നും ഈ പോയിന്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചാർജിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ചാർജിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ചാർജിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാം എങ്ങനെ ചാർജ് പോയാലും എല്ലാത്തിനും ആവശ്യമായ വർക്ക് ഡൺ സെയിം ആയിരിക്കും നേരെ പോയാലും വളഞ്ഞു പോയാലും ഇപ്പുറത്ത് കൂടെ ഇങ്ങനെ പോയാലും അതിനാവശ്യമായ വർക്ക് ഡൺ സെയിം ആയിരിക്കും എന്ന് അർത്ഥം അതിൻ്റെ അർത്ഥം വർക്ക് ഡൺ ഇനി ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫീൽഡ് ഇൻ വിച്ച് വർക്ക് ഡൺ സീറോ ഇൻ എ കംപ്ലീറ്റ് റൗണ്ട് ട്രിപ്പ് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു ഇവിടെ നിന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രിപ്പ് എടുത്തു എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് ഒരു ട്രിപ്പ് എടുത്തു ബിയിൽ നിന്നും എയിലേക്ക് ഒരു ട്രിപ്പ് എടുത്തു ടോട്ടൽ എയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്തിയല്ലോ കംപ്ലീറ്റ് റൗണ്ട് ട്രിപ്പ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഡൺ എന്താണ് സീറോ ആണ് അത്രയേ അതിൽ പറയണുള്ളൂ ഇത് മാത്രമേ നമുക്കതിൽ അറിയേണ്ടൂ 
എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇസ് കൺസർവേറ്റീവ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇസ് കൺസർവേറ്റീവ് എ കൺസർവേറ്റീവ് ഫീൽഡ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ഫീൽഡ് ഇൻ വിച്ച് വർക്ക് ഡൺ ഇസ് സീറോ ഇൻ എ കംപ്ലീറ്റ് റൗണ്ട് ട്രിപ്പ് എത്ര ഒരു റൗണ്ട് ട്രിപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പേൽ നിന്നും എയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരികയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു റൗണ്ട് ട്രിപ്പാണ് ആ റൗണ്ട് ട്രിപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഡൺ സീറോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിൽ വേണമെങ്കിലും പൊക്കോട്ടെ എത്ര ദൂരം വേണമെങ്കിലും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പൊക്കോട്ടെ എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സമയത്തായാലും വർക്ക് ഡൺ എല്ലാത്തിലും സെയിം ആണ് അവിടെ വർക്ക് കൺസേർവ് ചെയ്യുകയാണ് അതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൺസേർവേറ്റീവ് ആണെന്ന് പറയുന്നതിന് കാരണം താങ്ക് യു വിസിറ്റ് പാർട്ട് ത്രീ